Hello everyone, welcome to my channel Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today, gusto ko pong i-share sa inyo some information about algae, especially ang epekto nito sa orchids natin, paano natin to i-treat, paano natin i-prevent. Lalo na ngayon, tag-ulan or kahit hindi tag-ulan, problema po talaga 'yan sa loob at labas ng paso. So ano nga ba ang algae? Simple definition is photosynthetic organism. So, kailangan ng light, nutrients, and water. So, tingnan po natin ang mga problema ko sa algae dito sa Phelanopsis seedlings ko. Tingnan niyo po ang pot. Puno na siya ng algae, yung green na yan. So, ito, naripat ko na to. Pero, kikita niyo po sa loob, puro green. Ito pa. Ito na talagang matindi po ang problema. Tingnan nyo. Halos kinain na ng algae o hindi na lumaki yung orchids. Naubos na yung roots. Na invade na po siya ng algae. Tingnan nyo po yung, ayan, nagsusurvive na lang siya. May isa siyang maliit na roots. Pero wala na. Yung pot niya, nag-overtake na po ang algae sa pot niya. So, ganun po katindi ang pwedeng maging epekto ng algae sa ating mga orchids. So, hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ang algae. Yung iba, sinasabi nila na okay lang or mamamatay din yan. Pero, kung po sa inyo, ititreat ko po siya kasi hindi ko na siya antayin na i-overcome niya o ang pot ng orchids natin bago tayo gumawa ng paraan tinan nyo po ito, example yan yung roots niya, di ba? ang laki na ireripat ko na po siya sa malaking pot pero tingnan nyo po sa alip ng dumeretso, umiiwas siya dahil sa algae so ganyan po katindi ang pwedeng gawin ng algae sa orchids natin problema rin po ang algae sa paso, so Sprayhan po natin ng 3% hydrogen peroxide. Yan yun po para siyang umuusok. So, ingatan nyo po ang kamay nyo. If accidentally pong malagyan ang kamay nyo, rinse nyo po kagad ng tubig. So, spray po natin to Tapos, ipabrush ko po. Sa taas, pwede rin pong spray. Kaya nga hydrogen peroxide yung ginamit ko. Kasi kung chlorine and uh, soap and water hindi pwede sa, sa spray sa orchids, sa potting uh, media, pwede lang siya sa labas ng pot. So, tingnan nyo po, nag-fizz siya. Usually, ang algae, nasa super, sa on top of the potting media lang po siya. Kasi kailangan niya ng light. So, tingnan nyo po, para rin siyang sabon na bumubula. So, brush po natin siya. Tapos, stand po natin ng 10 to 15 minutes. Tingnan nyo po itong orchids, ang taba, malapit na po siya mag flower. So, after po ng 10-15 minutes, rinse po natin siya ng water, labas at loob. So, yan po ang isang option sa paglinis ng algae sa paso at sa orchids natin. Mas uh, orchid friendly po siya kesa sa chlorine, water, and soap. Tingnan nyo po itong orchids na to dark green yung kanyang moss sa taas. So, algae po yun. So, tinan nyo po pag tinanggal ko, white yung nasa baba. So, pag ganito po, tanggalin lang po natin yung top layer ng moss at itapon. Kasi, doon lang nagpo-form ang algae. Tsaka, itong roots po na to, tinan nyo po, nakuha ko po to. Kinain na po siya ng algae. So, itapon po natin ang moss at Ayusin lang po natin ang pot at ibalik. Kasi usually ang algae, sa top layer lang po naman tumutubo dahil kailangan niya ng light. So, meron po ako ditong Vanda. Nabili ko to since January. Hindi nagre-react ang roots niya. Walang tumutubong bagong roots. Ito, isa lang. So, sprayhan po natin siya ng hydrogen peroxide kasi dark black green yung roots niya suspected ko mayroon siyang algae. So, spray natin ng hydrogen peroxide. Dati po, nisprayhan ko na to ng hydrogen peroxide. Kaya lang ngayon, 
brushin po natin kasi dati na spray ko na parang wala namang nangyayari hindi pa rin siya nagre-react so yung tinan nyo po itong roots na to masyadong dark dark black green na siya itong du sa dulo medyo light pa kaya wala pong tumutubong uh, bagong ugat kasi natatakpan po ng algae late ko na po itong na discover kala ko po meron siyang sakit kaya in-isolate ko po siya. Pero, duda ko, algae po ito eh. Kaya hindi po tumutubo ang bagong roots kasi hindi nagre-react dahil nakukoveran ng algae. Hindi siya nakaka-absorb ng nutrients at water. Algae ang nag absorb instead na yung um, halaman o yung vanda. So, tinan niyo po, oh, pag-spray ko, nag-light green na siya. Dati po, dark black green, ngayon light green na siya so okay na po siya so ito na po yung inispray natin kahapon binalik ko na siya dito sa baba so tingnan niyo po yung roots niya, hindi na siya black green ano na siya white na siya, ito po ang dapat na roots ng wanda pag dry, kulay white so at hopefully na may tumubo na siyang mga bagong ugat kasi malinis na siya So, ganun, tingnan nyo po itong isa. Ito yung kasabay niya nung binili ko. Ang dami na niyang ugat. Kaya yung isa, hindi talaga nag-react. Ang taga. Kaya pag may vanda po kayo, check nyo po yung ugat pagkabili nyo. So, paano nga ba natin ma-prevent ang algae? Isang paraan ay i-block ang source of light para hindi makapag-photosynthesis ang algae. So, kaya ko po nilagyan ito ng black na paso on top of ng transparent na paso. So, yung mga bago ko pong repot nung nakaraan, kasi transparent yung pop, nag-start na po mag-form ng algae dun sa baba. So, lalagyan ko po siya ng black na paso. Okay lang po yun kahit hindi hanggang doon sa uh, taas kasi sa baba lang naman po nag-form yung algae. Ang algae po ay nabubuhay sa light, water, and nutrients. So, ito po may tubig sa baba, kaya po nag-form ang algae. Kariripat ko lang po nito eh, last week yata, nung naggawa ko ng video na then rope yung kikis. Pwede natin po siyang i-cover ng mga plastic na yung hindi po pasok yung light, katulad po nito. So, ginupit ko lang po ito at kinover kasi hindi po pwede yung kulay black na yun, kasi medyo mataas itong paper cup ko. So, ganyan po. Tinan nyo po. Di ba? Okay na siya. So, hindi na makakapasok ang light sa uh, orchids or sa pot ng orchids. Tapos, yung mga algae po na nasa taas, yung mga algae na nasa taas ng moss, or on, tanggalin na po lang natin yung top layer ng moss at itapon para po walang algae. Isa pa po pong intervention ay huwag po muna nating diligan ang ating mga halaman para po mamatay yung algae. Siguro mga 2 to 3 days, hindi naman po siguro mamamatay yung halaman natin kasi nabubuhay sila sa water or moisture. So, malaki po talagang problema ang algae. So, kung marami na po talaga ang algae sa uh, pot natin, inside the pot, iripat na po natin at palitan ng bagong media kasi baka mamatay po ang orchids natin. So, based sa mga nakita nyo po kanina at sa experience ko, sa observation ko, I think algae is not good for our orchids kasi piniprevent niya ang absorption ng light, ng water, and nutrients and it might slowly kill our orchids. So, thank you for watching. I hope may na-share po ko sa inyo. So, give me some questions, comments, and subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At share nyo po itong video na to. Thank you. Bye-bye. See you next video.